一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是那些分房睡的夫妻，到了老年以后都过得怎样呢？如果可以选择，千万别选择分房睡，因为这注定不幸。前几天老王后悔的说了这么一句话。老王说，因为分房睡十年，妻子有了外遇。所以他不得不选择离婚。让他最后悔的是，并不是妻子外遇和离婚，而是他们夫妻离婚后对孩子造成的伤害和影响。老王表示，他们夫妻离婚后给孩子带去了巨大的伤害。正在念初中的儿子不仅性格大变，而且学习成绩也是一落千丈，这让老王感觉特别后悔，认为是他害了孩子。老王说。哪怕是妻子有了外遇，也害了孩子，他也不恨妻子，因为他知道婚姻出现问题，他们都有责任，所以他只怪自己当初要选择分房睡，然后冷落了妻子这么多年。老王本以为，当他发现妻子外遇时，一定会非常的愤怒和痛苦，可事实上，当他发现妻子外遇后，除了一开始的惊讶外，内心特别的平静。就像是看一个陌生人一样，也是在那一刻，他才明白他们的婚姻完了。因为不仅妻子不爱他了，他也早就不爱妻子了。离婚后，孩子发生了巨大的变化后，老王才开始了后悔。也是那时候，他才常感叹：如果当初不分房睡的话，也不会害了孩子。当初老王和妻子分房睡的原因，其实就是一件小事。就是因为争吵后的赌气，那时他只是想气一下妻子，可哪知道他这一分房睡，他习惯了，就再也回不去了。所以他们这一分房睡就是十年。用老王的话说，就是这十年里，他们白天是夫妻，在孩子面前逢场作戏，晚上是邻居，像陌生人一样互不相扰。也是在这十年里。他们夫妻的感情越来越淡，也越来越不需要对方了。如果不是为了孩子的话，或许他们早就离婚了。老王说，他现在特别认同，夫妻一旦分房睡，就很难再回到同一张床上。这句话，因为他自己就是血淋淋的例子。老王表示，在以前，他总以为夫妻分房睡没关系，毕竟都结婚了，也有了孩子。可后来，他才明白，夫妻也是需要生活和情感的。分房睡久了就回不去了，注定婚姻不幸。所以老王常告诫年轻夫妻，千万不要选择分房睡，因为一旦选择了分房睡，婚姻就注定不幸。在我看来，虽然我特别同情老王的遭遇，可我却不认同老王的话，因为分房睡本身并不会导致婚姻不幸。只有分房睡的原因，才会导致婚姻不幸。就像是老王的婚姻一样，或许不少人都认为，他们的夫妻感情破裂，就是因为分房睡这个选择。可事实上，他们的离婚、分房睡绝不是最主要的原因。他们夫妻间的互相冷落和不在乎，才是导致他们婚姻走到尽头的主要原因。总有人说，分房睡久了。婚姻注定会出问题。为了验证这句话的真实性，我曾做过这么一个采访。我采访了十几位老人，我问他们：分房睡有十年的夫妻，晚年都怎样了？他们也说了实话。我从中挑出了几个人的回答，很有意义。五十六岁的宋女士，我今年五十六岁了，我跟老伴分房睡了有二十年了。最初是因为孩子小。经常半夜醒来折腾，老伴的工作需要三班倒，我觉得他跟我睡一起会经常因孩子折腾影响他的休息，第二天工作没有精神。孩子大了需要单独房间，老伴又搬回来我一起睡，可因为我的睡眠质量太差，老伴倒班，我经常的睡不好。后来老伴提出自己去客厅睡，我们换了大房子后，三间房，我们一人一间。一直延续到现在，我跟老伴还是分房睡。我们没有觉得因为分房睡影响我们的感情，反而更增进了我们感情。
，每次老伴半夜起来都会到我房间看看我睡得怎样。现在我们两个都退休了，我们决定在一间房里弄两张床，这样彼此有个照应。毕竟年岁越大越需要有人在身边。六十岁的张先生，我今年六十岁了，提前内退。老伴比我小三岁，也早退休了。独生女也在外地结婚，生了孩子，家里就我们老俩。我跟老伴最初的分房睡，是因为我年轻时应酬回来，一身酒气，呼噜打得震天雷似的，总是影响老伴的睡眠，我就主动提出分房睡。一开始，老伴还不太愿意，觉得是不是我有外心了，故意要躲开他，还生了气。好多天不理我，后来他发现这样他睡眠质量好了很多，也慢慢的接受了。我们之间不仅没有因为这样分房睡而隔阂，反而我觉得彼此之间越来越相互关心的多了。现在我们两个都退休了，还是分房睡，我们觉得这样很好，谁也不影响谁。老伴属于那种早睡早起的，我是夜猫子型的，晚上看电视、喝茶到很晚才睡。前段时间，小区里有对夫妻因分房睡，男人半夜大病走了都不知道，老伴就非要一起。我觉得那样真的太打扰他了。最后，我们想了个办法，在彼此的床头安装了一个呼救器，这样谁不舒服了就按一下，对方就知道了，不至于发生那样的事。57岁的张女士，张女士说。其实分房睡只是一个婚姻生活的方式，这并不会影响到婚姻。只有对另一半消极的生活态度，才会影响到婚姻。就像那句话一样：当有爱的时候，没有借口；当不爱的时候，却有一万种的理由。分房睡本身并不会影响婚姻，只有对另一半的爱和态度，才会真正影响夫妻感情和婚姻。张女士表示。对于一对互相深爱、互相在意的夫妻而言，哪怕就算是分房睡，哪怕就是外界距离隔得很远，可他们的心却紧紧相连，心里想的也是对方。可对于那些不是那么爱的夫妻而言，就算是不分房，可他们心与心的距离却像隔着大山一样，哪怕同床共枕，也是同床一梦。张女士和丈夫因为生活习惯的原因。已经分房睡15年了，可他们的婚姻不仅没有出现问题，反而越来越好。所以张女士的话很值得反思。55岁的白女士，白女士说，她和丈夫的分房睡是因为当初丈夫事业失利后不听劝告，长期酗酒度日发酒疯，她没法好好休息，在一番沟通无果后，才选择了分房睡。也是因为这一分房睡。至今为止，已经长达12年。白女士说，分房睡久后，猜疑和无助让她渐渐对丈夫失望，也放下了对丈夫的爱，所以他们的夫妻感情才越来越淡，也成了最熟悉的陌生人。因为孩子还没成家，所以他们还没离婚。白女士表示，等孩子成家后，他们立刻就会离婚，因为这样的日子就是煎熬，婚姻特别的不幸。所以，白女士常劝告身边的夫妻：如果夫妻感情不够的话，千万别选择分房睡，因为一旦分房睡，夫妻就回不去了。58岁的周女士，周女士说：“婚姻并不是只有一种形式，相处舒服融洽才是幸福的关键。”他们夫妻之所以会选择分房睡，就是因为相处时间久了。他们的感情步入了烦逆期，为了找新鲜感，所以就选择了分房睡。周女士表示，他们虽然选择了分房睡，可绝不是直接和对方完全断了联系，他们只是减少了面对面相处的时间而已，却增加了对对方的关心和相恋，所以他们的夫妻感情才会越来越好。周女士说，分房睡11年，她和丈夫每晚都会胡到晚安。甚至有时候还会促膝长谈，或许是用电话聊天。也正是因为这种种方式，所以他们的新鲜感越来越多，夫妻感情自然就越来越好。在我看来，他们说的都有道理，也值得大家去反思。真正影响夫妻感情的
，一定不是分房睡的这个选择，而是分房睡的原因和分房睡后对伴侣的态度。分房睡就是一把双刃剑，如果用得好，那么夫妻感情会变得更好；可如果用不好，那就是害人害己。所以，对于分房睡，一定得慎重。如果夫妻没有百分百的把握，不是必要的话，就别选择分房睡，因为多一事不如少一事。为什么有的夫妻会分房睡的呢？这个没有固定答案，因人而异。这是受夫妻之间的感情深度和外界条件，以及彼此之间的性格脾气，还有彼此之间的坚持程度等各个方面因素而决定。分房睡也许在某个时段会有好处。到长期一定的弊大于利，尤其是人到老年的时候，少年夫妻老来伴，老了这个伴随时在身边踏实也安心。夜晚说个会，把更优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，人到中年万事休，生活的压力总是把中年人压得气喘吁吁，还不能叫苦，青春渐行渐远。当头上冒出第一撮白发，突然就会有一种流泪的冲动，但一忍再忍，终究不能让泪水落下来。上了父母还指望你养老，下有孩子嗷嗷待哺。每天一堆的工作，即便是流泪了，也要做一个含泪奔跑的人。人到中年有六个苦，扛住了才能苦尽甘来。第一苦，拼命赚钱苦。人到中年，每天回到家里，好想一睡不起，可以睡到自然醒。但第二天一大早，还不得不爬起来走出家门，混进熙熙攘攘的人流，疲惫的身影，自己都觉得心酸。每天叫醒你的不是闹钟，是压力和责任。明明知道熬夜加班对身体不好，常常感觉浑身酸痛，但有什么办法呢？自己不努力，别人都会超过你。优胜劣汰的规律，让多少中年人不敢休息，还和一些小年轻站在一起奋力奔跑。钱不是万能的。但没有钱是万万不能的。如果有一天你没钱了，亲戚朋友都看不起你，枕边人也会埋怨你。再苦再难都要坚持赚钱，没有了退路，想象一下压力，也不敢退。也许很多人会说，喜欢钱的人是拜金主义，但是你捉襟见肘的时候才明白，没钱寸步难行的苦，比拼命赚钱更苦。当然，一个中年人只要肯干，总是慢慢会积累出财富的。也会让自己多年的付出凸显成绩，到老的时候就过得更好了。正所谓上半场拼命，下半场惜命，苦了参半。第二苦，爱而不得苦。人到中年，多少人的爱情都只是凑合拥有，身边的人总是不会理解自己。如果你说什么，往往换来的是抱怨，而不是真心安慰。年轻时候不懂爱，人到中年不敢爱。多少人遇到真爱，却已经太晚太晚，只能眼睁睁错过，把思念埋藏在心底，思念到心痛，也只能痛而不言。多少爱情有缘无分，爱而不得，都败给了现实。只有中年人才真的懂得错过的苦，但苦了只能扛着。人生哪有事事如意，一切顺其自然，给爱一个出口，也许你过得很幸福，身边的人很爱你，你也爱他。但是这样的感情好难遇到，大部分的家庭还是家家都有一本难念的经，苦是常态。第三苦，漂泊在外苦。人到中年，多少人都是漂泊在外，不是不想家，不是不想陪伴父母，只是生活不允许，辗转在一座座城市，不过是为了生活奔波。还有的夫妻聚少离多，为了赚钱养家，常常几个月都无法团聚。即便网络发达了，可以天天视频聊天，当放下手机的那一刻，百种滋味涌上心头，那些苦都找不到用什么话来形容。都说过完年就不再出门混日子，但过完年还是要继续漂泊。当离开家乡，看到父母泪眼婆娑的送别，心痛不敢回头。当孩子追着你要留下你，那份苦，为人父母的怎么就不动容？还有。出门在外，看别人的脸色，受气啊！每次回到家都不敢说自己过得很苦，还得强作欢颜。不要家里人担心自己，只有在一个地方扎根了，或者可以衣锦还乡了，这样的苦才算是告一段落。第四苦，没有人懂苦。世界那么大，人有那么多，
，但没有几个人懂你，或许一个人都没有。懂比爱更加深刻，是一份心灵的陪伴。徐志摩说：“我懂你，就像懂自己一样深刻。”可是茫茫人海中，哪有人懂你？别人没有和你一模一样的经历，也不会真正关心你，哪会真正懂你？连几句安慰人的话都说的那么牵强，一切不过是敷衍。真正懂你的人是知己，但是知己难求，难于上青天。大部分的人一辈子都没有遇到知己，心情始终是自己最懂，就是难过的时候也默不作声，强忍着心底的苦。第五苦，不得不低头的苦。每个人都想活成自己，可以变成独一无二的人，但是事实上不可能啊。很多时候不得不做一个虚伪的人，以此求得在夹缝中生存。即便你有想法，但还是要藏起来。只有等你有了足够的实力，才可以翻身，真正有个人的追求，而不是看别人的脸色。人到中年，很多人其实还是一事无成的状态，哪敢做自己？要知道，枪打出头鸟，你要是太特别了，就是暴露了自己，就是别人打击的对象。与其事事被人阻挡，不如虚伪一点点，让别人不防备自己。虽然低头做人，心中很委屈，很苦。但只有如此，才可以慢慢发展。当然，这样的苦不会一辈子苦，而是熬过了成长期以后就反过来了。别人会看你的脸色了。今天的低头是为了明天的抬头。人到中年，应该懂得这样的道理。第六苦，担心父母的苦。网络里有一句这样的话：“我们赚钱的速度远远比不上父母老去的速度。”就是这样。人到中年，父母慢慢变老。你想要孝顺，但是生存压力大，和父母都是聚少离多，特别是回家一趟不容易。但是分别的时候，父母看着你的背影，悄悄抹眼泪，那场景多少人都忍不住心酸。这辈子除了父母，没有几个人真正对你好。但是你有多少爱可以给父母呢？即便有的父母和儿女都一家住，但是父母的健康也令人担忧啊。多少父母忽然就有了病痛，让做儿女的担惊受怕。真的好担心，有一天一转身，父母就不见了，留下自己。哪怕是中年人，也变成了孤儿，这样的苦谁都不好受。我有一次次告诉自己，加油赚钱，孝顺父母，祈祷老天爷保佑父母，长命百岁，健健康康，不要担心。人啊，一晃就长大了，一晃就老了，再一晃就没了，再苦再难，扛住了就过去了，扛不住就垮了。你怕苦也没有用。要懂得，不愿苦一阵子，就要苦一辈子。你的善良必须有点锋芒。中写道：“有时候你不逼自己一把，你就不知道自己有多么优秀。”生活中我们都很累，夜里把身体往床上一放，就不想起来，但第二天一大早还是要爬起来，累着继续着，日复一日，年复一年，每天都是新的开始。我们没有停下来的理由。如果有一天我们原地不动，身边的人都会超越你。正所谓不进则退，真正的强者都是逼出来的，没有人随随便便成功，也没有人天生就强大无敌。强者往往是绝处逢生，被逼到无路可退的时候，就来一场背水一战，人生就开始逆转了。一，爱一个人逼出来的幸福，爱上一个人，如果你胆怯不敢表白，最后遇见自己喜欢的人也是白搭，眼睁睁从自己身边溜走。唯有逼自己一把，厚着脸皮表白，哪怕没有成功，也不会有遗憾。事实上，表白了，心情就好受了，成功的概率也会很高。爱上一个人，成家了，还是要逼自己一把，努力创造更多幸福的条件，制造浪漫的环境，爱情才会更加甜蜜。作为夫妻，那些逼自己更加爱对方，努力改变自己的性格和行为，往往会出现夫唱妇随的幸福画面，家庭更加和谐。要知道，有的人为了爱情，一辈子都执着改变自己，换来的是彼此深爱。很多人成家了，但总是想着对方来迁就自己，而不是主动改变，于是彼此的矛盾越来越多，爱情也慢慢变得乏味，也潜在分手的可能性。夫妻同心，其利断金。当你爱一个人，逼自己一把，幸福就放大了数倍，爱情的力量就越来越强大。二，事业的成功。是狠狠的逼自己一把，你不狠狠逼自己一把，就不知道人的潜力有多大。很多人都是被生活逼到绝境，然后不得不和生活对抗，反反复复折腾自己，才找到理想的出口。
找到成就理想的路。很多人有理想有事业心，但付出了很多，觉得很累了就放弃了，做事半途而废。其实你和成功只是差一点点而已，你再努力一点点就成功了。真正的强者是身处绝境，然后逼着自己前进，哪怕前方荆棘密布都闯过去，就闯出了一片属于自己的天地。卧薪尝胆的故事，大家应该都很熟悉。越王勾践战败了，做了吴王的下人，后来通过讨好吴王，赢得了信任和自由。回到越国后，越王勾践卧薪尝胆，励精图治，十年后再战吴王，大胜。要知道，越王勾践也是狠狠逼自己啊，逼迫自己放下身段去当下人，逼迫自己吃苦。这样的逼迫就是很多年，但是最后的成功告诉后人：人啊，只要愿意逼自己一把，是可以有无限可能的。三。人生越逼越精彩，每个人都是光溜溜的来，赤条条的走，但有的人留下不朽的精神，代代相传，作为后代的榜样；还有的人一穷二白，但取得了比别人更多的成就，博得了人们的掌声。起起落落才是人生。当你遇到人生低谷的时候，不懂得逼自己一把，就慢慢消沉下去了。很多人不是没有能力，不是没有机会，而是心情懒散了。对那些发展的机遇不闻不问就错过了，这是放纵自己的态度，越放纵越失败。当然，逼自己一把不是咬牙坚持做毫无意义的事情，也不是做注定不会成功的事情，而是努力和智慧一起发力，实干加巧干，让人生比平常人更加精彩。孟子说：“生于忧患，死于安乐。”当人生处于低谷的时候，逼自己一把，低谷也会变成学习的地方。当你处于人生顺利的阶段，逼自己一把就出类拔萃了；当你取得了人生成功，再逼自己一把就是推波助澜，让人生走上巅峰。世上没有走不通的路，只有不愿走的人。真正的强者不是躺在安乐窝里享福，往往是绝处逢生。所谓绝境，其实是人生逆袭的好机会。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。